sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unaendelea kutekia sikio idha Kiswahili upatikana katika masafa mafupi ya mita band 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org Karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia kujibu utaweza kusikiliza swali ambalo lisema kwamba nitalifahamu vipi kanisa la kweli hapa utakuwa naye mtanzamu zangu Habib Mshana pamoja naye mchungaji Sumwa lakini unatufungulia matangazo kwa muda tena ni kikundi hicho cha Gospel Ministry Singers wa kijana anaposema kwamba imani
sana gospel men singers mungu awezi kubariki moyo kwa moja pendwa msikizaji karibu tena katika kipindi kizuri cha biblia kujibu Tunaangalia swali lingine hili linatoka kwake Agnes ya Mosi yeye anapatikana Morogoro. Yeye swali lake linasema hivi, nitalifahamu vipi kanisa la kweli? Anatamani sana kulifahamu kanisa la kweli. Kwa hiyo anauliza atalifahamu vipi kanisa la kweli? Maana makanisa yako mengi. Ya, nashukuru sana ya, kupata nafasi tena pia kujibu swali la dada Agnes Amosi wa Morogoro linalohusu kulifahamu kanisa la kweli ni kweli duniani kuna makanisa mengi sana yanayojulikana kwa majina pia kila kanisa na kila kundi linadai kwamba ni wa Kristo kila kundi linasema kwamba ni wa Kristo wa Kristo na wanamtangaza Kristo na wengi wanasema wanampenda huyo Kristo na wanasema Kristo ni bwana na mwokozi wao ni makanisa ni mengi sana na katika nchi tu jirani hapa ya Kenya ilishawahi kurekodiwa kwamba kuna madhehebu ya Kristo zaidi ya mia nane kwa hiyo ni kweli inabidi tujiulize kama kweli makanisa yote haya yote yanajiita kwamba ni ya Kristo kwa nini yawe mengi hivi kwa nini tofauti hizi na kama yote ni ya Kristo bila shaka kila mmoja anashawishika kutaka kulifahamu kanisa la kweli na kama kuna kanisa la kweli basi kinyume chake pia kuna makanisa ambayo ni ya uongo nina, nina ujasiri wa kutamka maneno haya kama kuna kanisa la Mungu la kweli kama kuna Mungu wa kweli kuna Mungu wa uongo kama kuna kundi la kweli la Mungu aliye hai basi yapo makundi mengine ambayo lazima tuwe na mashaka sana kuweza kuyakubali kama kweli ni ya Mungu Nataka ni kukaribishe kuangalia maswala machache sana hapa yanayohusiana na kanisa la Mungu la kweli. Katika ufunuo sura ya 14, nitakwenda kwa haraka sana. Ufunuo uh, sura ya 14, ukisoma msali wa sita mpaka ule wa 12, inazungumzia ujumbe wa kanisa la kweli la Mungu katika wakati wa mwisho. Tukwa muda kidogo usome habari hizo za ufunuo sura ya 14 msali wa 6 mpaka ule wa 12 litakuwa linazungumzia ujumbe wa kanisa la kweli la Mungu katika wakati wa mwisho wa dunia maana yake nini kwamba kanisa hilo litakuwa na ujumbe litakuwa na ujumbe ujumbe huo umejengwa katika ufunuo wa sura ya 14 msali wa 6 mpaka 12 ni kanisa pekee ukijaribu kuyachunguza katika makanisa yote duniani ndilo hilo tu kanisa linalohubiri ujumbe huo wa ufunuo sura ya 14 msali wa 6 mpaka 12 labda tusome ufunuo hiyo haraka haraka katika kujibu swali hili ni ujumbe gani huo wa hili kanisa ambalo itakuwa nalo msali wa sita ufunuo msali uh, ufunuo 14 msali wa sita na kuendelea inasema hivi kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa 
huyu malaika alikuwa anasemaje angalia mstari wa saba akasema kwa sauti kuu mcheni Mungu na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake imekuja msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji mstari wa nane kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema umeanguka umeanguka babeli mji ule ulio mkubwa maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo ya gharabu ya uasharati wake mstari wa tisa na mwingine watatu akafuata akasema kwa sauti kuu mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake na katika mkono wake yeye naye atakunywa mstari wa kumi katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu hiyo tengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo na moshi wa maumivu yao upanda juu hata milele wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokea chapa ya jina lake mstari wa mbili hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu e, dada Agnes kanisa la Mungu wa kweli litabeba ujumbe huu wa kuwaokoa mataifa kutoka katika ibada za sanamu kutoka katika ibada za watu ambao wanakwenda kinyume na mapenzi ya Bwana kutoka katika taratibu za kukanyaga sheria za Mungu ili kanisa litabeba ujumbe wa kuwaonya watu kwamba sasa ni wakati wa mwisho jamani njoni kimbieni mjiponye nafsi zenu maana tunavyoona ramani ya mambo yote yanayotokea duniani yanatuashia kwamba sasa ni wakati ili kanisa litauonya ulimwengu juu ya nyakati za hatari zinazoujia ulimwengu hatuna muda sana kuongelea habari ya mambo yaliyofichika ndani ya ujumbe huu huenda tukipata nafasi baadaye tutalipambanua moja moja baada ya lingine lakini cha msingi kanisa hili linasimama duniani kama tarumbeta kupiga tarumbeta kwamba ni wakati wa kumkimbilia Kristo maana hakika yake ahadi zake zinaonyesha kwamba yu karibu kanisa la Mungu wa kweli itakuwa na ujumbe wa maonyo kwa watu wanaoishi duniani. Wakati wengine wanaposema kwamba ni amani, ni amani, fanyeni hivi, hii ni amani, ni amani. Hapo ndipo kanisa linapaswa kusimama imara kwamba pamoja na kwamba watu wanakimbia wanataka imani, inabidi tutake amani ile ya kudumu ambayo inapatikana katika Kristo Yesu ambayo hivi karibuni anakuja kuitoa kwa watu wake. Ukisoma tena ufunguo sura ya 14 mstari wa sita utakuta kwamba kanisa la kweli la Mungu linahubiri injili hiyo ya milele kama nilivyosema ninahubiri injili ya milele injili ya milele ni hiyo ya kuwatoa watu kutoka katika dhambi zao injili ya milele ni kuonya ulimwengu kutokumsujudia mnyama ambaye huko baadaye tutakuja kufafanua habari ya mafumbo haya ya mnyama kuwaonya watu wasikubali mafundisho yake ya uongo bali wafate neno la Mungu ufunuo hiyo hiyo sura ya 14 mstari wa 16 wa mstari wa sita huo linakuambia kwamba kanisa la kweli la Mungu ni kundi la kimataifa la utume kwa ulimwengu mzima linapatikana duniani kote ukienda Uarabuni utalikuta ukienda kwa Wahindi wa, wa, wa Asia huko utalikuta ukienda Amerika utalikuta ukienda Afrika utalikuta Li, ni, ni kundi la kimataifa ambalo linasimama kuonya ulimwengu naam limesimama kuwa ni kundi la, la utume kwa ulimwengu mzima Ufunuo mstari wa saba, 14 mstari wa saba, sehemu ya kwanza inakuonyesha kwamba kanisa la kweli la Mungu linawasihi watu wote kumtukuza Mungu katika maisha yao. Unaweza kusoma baadaye pia Korinto wa kwanza sura ya sita mstari wa 19 na ule wa ishirini lakini pia wa Korinto wa kwanza sura ya kumi mstari wa moja Sehemu ya katikati ya fungu hilo la ufunuo 14 mstari wa saba litakuonyesha kwamba kanisa la kweli la Mungu linatangaza saa ya hukumu ya Mungu kuwa imekuja. Saa ya hukumu ya Mungu imekuja. Unajua Kristo naye alipaza sauti akihubiri injili. Yohana kwanza akitangulia na Yohana akihubiri injili ya toba kwamba wanadamu wamrejee Mungu maana wakati wa hukumu yake umewadia. 
hiyo ndio hilo ndio ndio kanisa la Mungu linasimama na kuendeleza jambo hilo la kuonya ulimwengu kwamba saa ya hukumu ya Mungu imekuja. Waweza kusoma pia matayo 12 mstari wa 33 na ule wa 37 na kuendelea hapo. Na fungu hilo hilo pia la saba la ufunuo 14 sehemu ya mwisho linaonyesha kwamba kanisa la Mungu la kweli linawasihi wanadamu wote kumsujudia muumbaji kumsujudia muumbaji maana yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo na si vinginevyo sio kiumbe kingine bali Mungu ambaye ni muumbaji kanisa hili linasimama kama mjumbe wa Mungu duniani kuambia watu wote wa msujudu na kumtukuza Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ukisoma ufunuo hiyo 14 mstari wa 11 inakuambia inatuonyesha kwamba kinachotufanya kimsingi tumwabudu Mungu ni ukweli kwamba alituumba kutoka 20 mstari wa nane mpaka ule wa moja inatuambia habari ya kuzitunza amri za Mungu ikiwamo sabato yake takatifu ambayo katika maandiko matakatifu kimsingi katika ukisoma Ezekiel 20 mstari wa 20 inakuonyesha kabisa kwamba ni alama ya uumbaji sabato hii takatifu ni alama ya uumbaji wa Mungu maana katika sabato hapo katika amri hiyo tunapaswa kumtambua Mungu Mungu anajitambulisha yeye kama muumbaji anajitambulisha yeye kwamba yeye ni mtawala wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo anajitambulisha kwamba yeye ni mwenye mamlaka ana uwezo wa uumbaji na si vinginevyo kama ambavyo shetani amewadanganya watu wengi kwamba o oh, wanadamu ametoka kwenye nyani mara mkia ukakatika nyani akaanza kutembea mwisho akawa binadamu hapana hiyo 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 falsafa inapingana na neno la Mungu ambalo linasema kwamba yeye ni muumbaji na mahali ambapo tupenda tufungulia kwamba Mungu ni muumbaji ni katika amri ile ya nne ya kukumbuka siku ya sabato ukishiriki na kuitunza siku ya sabato umeingia katika kumbukumbu ya uumbaji wa Mungu na Mungu anajifunua kwetu kwamba yeye ni muumbaji na hiyo pia ime imesemwa kwa ni ishara na arama kati ya Mungu na watu wake. Mwanzo mbili msali wa kwanza mpaka ule wa tatu kanisa la kweli la Mungu linaturejesha kwenye maisha ya Eden ya kushika amri zake, amri zake. Ufunguo sura ya 14 mstari wa 12, sifungu ambalo tayari tumeshalisoma, ufunguo 14 mstari wa 12. Kanisa la kweli la Mungu linawaongoza watu wote kumwamini Yesu na kutii amri zake. Maana tumesoma habari ya hilo fungu kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Watu watakatifu wa, hao ambao ni wapi hao? Ni hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo kanisa la Mungu na kanisa la kweli la Mungu lazima litaongoza watu wote kumwamini Yesu na kutii amri zake zote na Kristo mahali fulani anasema wazi wazi katika 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 Yohana sura 14 mstari wa 15 kama mkinipenda mtazishika amri zangu maana ukweli ni kwamba hayo ndio mapenzi ya Mungu kanisa la Mungu la kweli la Mungu linatii mapenzi ya Mungu ufunuo 14 mstari wa 8 kanisa la kweli la Mungu Linao, linaonya dhidi ya mafundisho ya uongo na upotofu wa babeli ya kiroho mafundisho mengi siku hizi yamejipenyeza kwenye makanisa mengi yanayodai kuwa kwamba ni ya Kikristo lakini ukitafuta msingi wake katika maandiko matakatifu hakuna kinachotetea mafundisho hayo kwa hiyo kanisa la Mungu la kweli litasimama na kuonya watu na ulimwengu dhidi ya uongo na upotofu wa mafundisho ambayo maandiko matakatifu yanaita kwamba ni babeli ni babeli yani mafundisho ya uongo Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 mpaka wa moja kanisa la kweli la Mungu linafundisha ukweli juu ya kifo. Naam, soma pia Yohana sura ya moja kuanzia mstari wa moja mpaka wa nne na muhubiri tisa mstari wa tano Zaburi 146 mstari wa tatu na ule wa nne linafundisha ukweli juu ya kifo kwamba wafu wako wapi kuna nini baada ya kifo kanisa la Mungu la kweli linafunua mambo kama hayo tofauti na makanisa mengine yatakwambia kwamba watu fulani wako mahali fulani e, wana, wanapata starehe na ndio maana watu hata kwenye mazishi tunaona watu wengi wanapokwenda kwenye misiba wanaanza kutoa ujumbe kwa maiti msalimie mjomba msalimie si bibi mwambie si huku sisi tunaendelea vizuri tofauti na kanisa makanisa kama hayo kanisa hii ili litafunua ukweli juu ya kifo kwamba wafu wako wapi na kuna nini baada ya kifo
Yohana sura ya kumi mstari wa kumi na sita Yesu ambaye ni mchungaji wa kweli anawasihi watu wote wamfuate na kuwa sehemu ya kundi lake la kweli. Yohana sura ya kumi mstari wa kumi na sita Yesu anatusihi wote kwamba tumfuate na kuwa sehemu ya kundi lake la kweli. Ufunuo sura ya 22 mstari wa kumna saba inasema roho na bibi harusi asema njoo. Kwa njia ya roho wake mwenye uweza wote na kanisa lake linalofundisha ukweli uliojengwa katika Kristo. Yesu anatusihi tuwe sehemu ya watu wake. Yapo mengi sana ya kuzungumza habari ya kanisa la kweli la Mungu na kulitambua. Kimsingi kanisa la kweli la Mungu litajenga mafundisho yake juu ya manabii na mitume na si vinginevyo chochote ambacho kiko kando ya neno lake takatifu Biblia hicho lazima kila mmoja awe mla mashaka nacho na ajiulize kimetoka wapi Mungu akubariki sana dada Agnes kwa swali hili kwa uchache naweza nikasema hayo bwana akubariki sana Mpendo wa msikilizaji ninaamini ya kwamba umepata suluhu suluhisho ya swali ambalo lilikuwa linakusumbua sana. Hili swali liliulizwa naye Agnes Amosi lakini naamini ya kwamba lilikuwa ni swali la watu wengi eh, kutaka kufahamu kanisa la kweli ni lipi na mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Sumwa amejitahidi kukuelezea kanisa hilo ni lipi na kwa uelewa na ufahamu ulionao ninaamini ya kwamba tayari umekusha kulitambua ni kanisa gani. Na kama bado basi endelea kutafiti, endelea kusoma Biblia nawe utapata jibu la swali hilo au kufahamu kanisa la kweli ni lipi basi na kwa kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi kizuri cha Biblia kujibu kwa siku hii ya leo tulikuwa naye mtumishi wa Mungu mchungaji Emmanuel Sumwa ambaye alikuwa akijibu maswali yaliyokuwa ametufikia hapa studio jina langu mimi naitwa Habi Machilumshana nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea yawezekana kuwa na maoni mbalimbali ukawa na changamoto waweza usiana kupitia anwani hapo fuatayo Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo Simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiu nganishi alama ya kujumlisha mbili tano, tano. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mjoli wako, mtangazaji wako, fan mwana watanda na kutakia baraka za Bwana lakini uweze kubarikiwa na kusema kwamba chimba kichuguu ni kutoka kwa Kinondoni ST Choir. Uweze kubarikiwa. Kadi mwenye nyumba anajua uwa wengine hutokeza zaidi leo kama utawazuia kwa saruji kesho kutoka ozi meliwa walipopita hakujulikani dawani kumuona amalikia tabidi kama bile mtwa mwalikifu tunaokula mbao za nyumba kadi mwenye nyumba anajua uwa Wengine utokeza zaidi Leo kama utawazuia kwa saruji Kesho kutoka ozi meliwa Walipopita hakujulikani Dawani kumua ndo amalikia Nikuchimba kichuguu Kichuguu Nikuchimba kichuguu Kichuguu Utampata mangia Nikuchimba kichuguu Na moyo wangu Nikuchimba kichuguu
Kazi ya kuziondo hata mwisho tunani Yesu pekee anayeweza Kwa juhudi zako mwenyewe huwezi Badiliko lolote hakuna Sema nae Yesu hakika hata zitoa Japo nyekundu kama bendera Hata zikifana na namutwa Tembe lake Yesu halitashikwa Kazi ya kuziondo hata mwisho tunani Yesu pekee anayeweza Kwa juhudi zako mwenyewe huwezi Badiliko lolote hakuna Sema nae Yesu hakika hata zitoa Japo nyekundu kama bendera Hata zikifana na namutwa Tembe lake Yesu halitashikwa Kichukutu Chimba, 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 chimba